न्यूट्रिशन इन एनिमल्स स्टूडेंट्स दिस कॉन्सेप्ट रिफर्स टू द बॉडीज नीड फॉर न्यूट्रिएंट्स इट्स मोड ऑफ इंजेक्शन ऑफ फूड एंड इट्स यूज इन द बॉडी इंजेक्शन मीन्स टेकिंग फूड इन साइड द बॉडी लेट्स रिकॉल विच आर द वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन फूड फॉर वॉट पर्पज आर द न्यूट्रिएंट्स यूज द वेरियस न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द फूड आर कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स फैट्स विटमिन्स एंड मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स नेसेसरी फॉर वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी आर ऑप्टेन फ्रॉम फूड दे आर सप्लाइड टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी थ्रू ब्लड द फूड दैट वी कंज्यूम डज नॉट मिक्स विद द ब्लड एज इट इज फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर ड्रिंकिंग मिल्क द मिल्क इज नॉट गोइंग टू मिक्स विथ योर ब्लड एज इट इज इट नीड्स टू कन्वर्ट इन टू सोल्यूबल फॉर्म्स दैट कैन ईजीली मिक्स इन ब्लड न्यूट्रिशन इन एनिमल्स इन्वॉल्व्स वेरियस स्टेप्स फ्रॉम इंजेक्शन टू इजेशन इंजेक्शन मीन्स टेकिंग फूड इन एंड इजेशन दैट मीन्स रिमूविंग आउट अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ फूड which is waste through the body steps in nutrition first step is ingestion that is food is taken into the body second step digestion conversion of food into simple soluble forms third step is absorption that is transfer of soluble food to the blood fourth step is assimilation that is utilization of absorbed food by cells and tissues for energy production growth and repair fifth step is ejection that is removal of waste products and undigested food from the body observe the animals around you and complete the following table you must have observed that there are different methods of ingestion of food in different animals like swallowing chewing sucking scraping gnawing etc types of nutrition in animals holozoic nutrition how does ingestion occur in unicellular animals like amoeba amoeba does not have organs like hands and mouth it is a unicellular animal it can take in food through any part of the surface of its unicellular body it surrounds the food particle from all sides to take it into the cell after that it digests the food with the help of different enzymes undigested food is left behind as the amoeba moves further with the help of pseudopodia in unicellular animals like amoeba euglena paramecium etc all the steps of nutrition occur within their unicellular body insects have mouth parts for ingestion of food for example insects like the cockroach and grasshopper which nibble have jaw like mouth parts butterflies suck food with a tube like proboscis mosquitoes and bed bugs use a needle like mouth part to prick and a tube like mouth part to suck blood or other fluids observe and discuss how will you classify the following animals according to their food type according to the type of food animals can be classified as herbivores herbivores use plants directly as their food examples are grazing animals granivores which feed on seeds or they are also called seed eaters then frugivores which eat fruits or they are also called fruit eaters
कार्निवोर्स एनिमल्स दैट डिपेंड ऑन अदर एनिमल्स फॉर देअर फूड आर कार्निवोर्स कार्निवोर्स आर इनडायरेक्टली डिपेंडंट ऑन प्लांट्स फॉर फूड एग्जाम्पल्स आर एनिमल्स दैट फीड ऑन हर्बी वोर्स दे आर कॉल्ड प्रिडेटर्स एनिमल्स दैट फीड ऑन इन्सेक्ट्स दे आर कॉल्ड इन्सेक्टिव वोर्स ओमनिवोर्स एनिमल्स दैट ऑप्टेन देअर फूड फ्रॉम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवोर्स एग्जाम्पल्स आर मंकी चिंपैनजी ह्यूमन एक्सेट्रा सम ऑफ द ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस परफॉर्म द फंक्शन ऑफ क्लीनिंग एंड कंजर्विंग द एन्वायरमेंट बाय द वेरी ऐक्ट ऑफ फीडिंग देमसेल्स दे आर कॉल्ड स्केवंजर्स एंड डी कंपोजर्स स्केवंजर्स ऑप्टेन दर फूड फ्रॉम डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स फॉर एग्जाम्पल वल्चर्स क्रो हाइना एक्सेट्रा डी कंपोजर्स आर सम माइक्रोब्स विच ऑप्टेन देअर फूड बाय डी कंपोजिंग द डेड बॉडीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स और अदर मटेरियल्स सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन सम इन्सेक्ट्स यूनिसेलर एनिमल्स एक्सेट्रा ऑप्टेन द न्यूट्रिएंट्स बाय एब्जॉर्बिंग द लिक्विड ऑर्गेनिक मटेरियल फ्रॉम द डेड बॉडीज ऑफ अदर एनिमल्स और फ्रॉम द एन्वायरमेंट दिस इज सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन एग्जाम्पल हाउस फ्लाइज आंट्स स्पाइडर्स एक्सेट्रा पैरासिटिक न्यूट्रिशन हैव यू सीन स्मॉल एनिमल्स ऑन द बॉडीज ऑफ एनिमल्स लाइक डॉग्स एंड बफेलोज विच आर दो स्मॉल एनिमल्स येस ऑन द बॉडीज ऑफ पेट एनिमल्स देर आर पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स लाइक फ्ली टिक्स एंड माइट्स समटाइम्स लीचेस आर ऑल्सो सीन फ्रॉम वेअर डू दिज लिटल एनिमल्स ऑप्टेन देअर फूड दिज पैरासाइट्स ऑप्टेन देअर फूड बाय सकिंग ब्लड फ्रॉम देअर होस्ट एनिमल्स फ्रॉम वेअर डू द वर्म्स इन द इंटेस्टाइन ऑप्टेन देअर फूड द डायजेस्टेड फूड हैविंग यूजफुल न्यूट्रिएंट्स इन द होस्ट इंटेस्टाइन इज टेकन बाय द वर्म्स लिविंग इन साइड द इंटेस्टाइन ऑफ द होस्ट सम एनिमल्स डिपेंड अपॉन अदर एनिमल्स फॉर फूड दे कैन ऑप्टेन द फूड ओनली फ्रॉम एनिमल्स ऑन होम दे आर डिपेंडंट दिस इज कॉल्ड एज पैरासिटिक न्यूट्रिशन सम एनिमल्स लिव ऑन द बॉडी सर्फेस ऑफ अदर एनिमल्स एंड ऑप्टेन देअर फूड बाय सकिंग देअर ब्लड दिस इज कॉल्ड एक्टो पैरासिटिक न्यूट्रिशन एंड सच एनिमल्स आर कॉल्ड एक्टो पैरासाइट्स फॉर एग्जाम्पल लाउस बेड बग टिक एक्सेट्रा एनिमल्स लाइक टेप वर्म एंड राउंड वर्म्स लिव इन साइड द बॉडी ऑफ अदर एनिमल्स and obtain their food this is endoparasitic nutrition and these animals are known as endoparasites quick revision nutrition in plants and animals let's see first in plants there are three modes of nutrition seen in plants first one is autotrophic mode of nutrition here the plants they prepare their own food in presence of sunlight through the process of photosynthesis second is heterotrophic mode of nutrition in this mode of nutrition here the plants depend on others to feed third one is symbiotic nutrition in this mode of nutrition two or more than two different types of plants live together to fulfill their needs of nutrition like protection support it's just they are helping each other it's a give and take relationship heterotrophic mode of nutrition again divided into two sub mode of nutritions insectivorous plants and saprophytic plants insectivorous plants they feed on insects while saprophytic plants 
the feed on dead and decaying bodies of other organisms now let's see nutrition in animals it is divided into three modes of nutrition holozoic saprozoic and parasitic holozoic mode of nutrition it is seen in microorganism like amoeba paramecium saprozoic mode of nutrition it is seen in insects and unicellular animals which feed on the dead bodies of other animals parasitic mode of nutrition in this nutrition some animals depend on other animals for food it's subdivided into two modes ectoparasitic nutrition and endoparasitic nutrition ectoparasitic nutrition that means on the surface of the body of other animal and endoparasitic nutrition that means inside the body of other animals the ant eater is found in central and south america the bobcat or udmanzer is an ant eating animal found in india obtain its pictures from the internet Thank mm-hmm. you.